dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Buongiorno. Buona festa. Allora, dormo ancora. Buongiorno. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra è rinforme e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Gli ospiti del cielo a te inneggiano, perché da te è nato il creatore di tutte le creature. Allora uniamo le nostre voci ed esultanti cantiamo.
si domandava che senza me si un saluto come questo. L'angelo le dice, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide e suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Parola del Signore. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e le grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetele tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova e l'eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, oh Signore. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore sia con voi. E la benedizione di Dio onnipotente, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri lavori e con voi rimanga sempre. Amen. Con il cuore riempito dalla presenza del Signore Gesù e di Maria, continuiamo la nostra festa in pace. Rendiamo grazie a Dio. E viva Maria!
dicendo, stavi dicendo dei tuoi ricordi dell'Immacolata da bambino. Sì, io ho iniziato che avevo otto anni, con uh, il sacerdote all'epoca era Don Michele Colacuori da Itri, perché di essere andato, era andato via. Iniziamo io, Vittorio, Salvatore, Peppino, e a codarti a quelli più grandi di noi, quindi Anello, Luigi, Biagino, Silvano, e noi facevamo gli apripista, nel senso che stavamo davanti perché eravamo bambini e tutti i grandi venivano dietro, e, eccetto una o due volte sono sempre stato presente, una volta perché ero militare e l'altra volta per motivi di lavoro. Sì, tutti i grandi venivano dietro, eh, voi facevate gli apripisti, stamattina c'erano dei bambini, è sì, vero? Sì. L'hai notato anche tu con grande felicità? L'ho notato e quindi mi sono un po' rivisto in questi bambini, però nel frattempo sono passati quasi 60 anni e meno male che vengono i bambini che saranno grandi fra un po'. Sì. Uh, da quello che diceva pure Don Ramon stamattina, uh, Don Ramon eh, stigmatizzava, sottolineava il fatto che la ricorrenza dell'Imaconata non deve rimanere nell'ambito del folklore, no? uh, della tradizione. Uh, che ne dici a proposito? Beh, eh, se la tradizione si accoppia alla devozione, ben venga. La tradizione fino a se stesso, cioè il fatto di, di fare un'alzataccia e, e così, di fare una passeggiata insieme agli altri, da sola non ha senso. Se uno invece ci crede ed è devoto alla Madonna, allora tutto ciò eh, è terreno fertile per il futuro. Posso aggiungere una considerazione di tipo laica, se me lo, se me lo permetti? e non è un miracolo secondo te il fatto che questa tradizione si sia, si sia rin... abbia continuato nel tempo e adesso per esempio riesce a smuovere anche i fornesi che praticamente di questa tradizione non sapevano niente e non è un miracolo il fatto che ci unisce eh, tutti quanti indipendentemente dal fatto che viviamo, a, viviamo a fuori, non viviamo tutti a Ponza, che siamo distratti da, da, da professioni, che ne dici? Sì, sì, sicuramente è così, anche se questa è iniziata un po' una decina d'anni fa, dove eh, qualcuno di noi disse, ma perché ognuno di noi non porta un altro? E allora è nata così, io mi ricordo che portai due o tre persone perché dovevo scendere giù con la macchina, caricare la macchina e porta giù e questi negli anni hanno portato ad altri e così si è diffusa e si è ampliata eh, questa cosa più o meno laica, però chi non ci crede non ci viene, insomma, fondamentalmente. No, ma io non, eh, se tu, tu <ride> rintuzzi la mia laicità, ma io non era eh, che volevo sottolineare quella, volevo dire il fatto di accorparci, di, farci, di, far, di, di diventare corpo sociale, noi che da, da questo punto di vista abbiamo tanti difetti. Eh, speriamo che diventa lievito anche per altre cose non religiose e quindi per la vita ad esempio sociale e anche politica, perché no, dell'isola. Anche, anche culturale, perché noi... Certamente, certamente. Perché questo, cioè noi ne dobbiamo fare un, un momento di orgoglio, di... di dicevo io, era questo a cui volevo portare, di orgoglio ponzese, è una nostra eh, tradizione, è una nostra festa, è una nostra devozione, è, una, è un nostro canto, è un modo di, di affrontare anche la religiosità, ma è solamente è totalmente nostra. Certo è totalmente nostra, facciamola sempre più nostra e, e usiamola anche come collante per altre cose.
comandante Elio Altomare, che piacere che, che hai fatto a tutti quanti, a me personalmente perché ho la, ho la possibilità adesso di, di manifestarti questo mio sentimento, ma penso che sia stato di tutti. Uh, tu uh, altre volte pure sei venuto per l'Immacolata, questa festa anche a te dice qualcosa, che cosa? Senti, io mi trovai una notte a sentire queste voci, mentre, mentre mi ero svegliata per, venire, per, andare, per andare a fare il mio servizio. E mi sono accodato. Da allora in poi, ogni anno, mi sono accodato. E quando stavo accodato, ed era una cosa che mi prendeva, perché sentire questi canti, noi poi, amando un po' la musica, a noi ci piace. E quindi... E me, 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 me hanno, mi hanno preso adesso dovevo venire a Ponte perché io sono venuto le ultime volte solo per ricorrenze tristi e brutto come funerale ho detto ma ci devo andare solo per la Madonna e sono venuto proprio per dedizione alla Madonna e per vedere un po' gli amici, quegli amici notturni perché noi siamo degli amici notturni ma li hai trovati? ci stanno? abbastanza, sì, parecchi amici eh, ovviamente non tutti però ci stanno, ci stanno. Sì. tu stai trascorrendo una parte della tua vita felice perché stare nel tuo paese eh, fisso e, e in pensione eh, forse non so eh, se ti manca un po' il mare mi manca mi, mi manca ma non, non molto cioè, perché gli ultimi anni di, di navigazione erano un navigare tra le carte non si naviga più eh, nel vero senso della parola e ogni tanto gli dico agli amici a Procida portatemi per mare allora mi portano a pescare per stare due o tre ore in mezzo al mare proprio in mezzo al mare senza sentire niente diciamo che mi manca però forse gli ultimi anni non sono stato molto gradevole perché ho detto non si navigava più, ma si navigava in mezzo alle gatte, erano so problemi dalla mattina alla sera, niente a che fare con la navigazione. Tu va bene, lontano dal mare, ma tu nel nostro ricordo lo sai benissimo che, che hai una come dire un'immagine scolpita. Tu sei il comandante che, che portava i, i ponzesi anche con il mare proibitivo perché, perché contano più gli uomini che non, che non le linee di comunicazione. Sono, um, oddio, forse da Isolana mi sono sempre addentrato di più nella problematica dei trasporti perché sapevo benissimo già, già da quando ero ragazzino che siamo rimasti tante volte a Pozzuolo, a Napoli ed era tragico rimanere la sera uh, sbandati in, in una città quindi ho cercato sempre di, di immedesimarmi nel, nel, nell'Isolano forse questo mi ha un po' aiutato affinché facessi il mio lavoro con più dedizione e con più, eh, con, con più rigore e con più ehm, come dire, eh, propensione nei... piacere, io ho avuto molte volte il piacere specialmente nei periodi di Pasqua di fare Ponza, Ventotene, Formia, zero passeggeri e Formia, Ventotene, Ponza, zero eh, passeggeri eh, sì. questo è il trasporto pubblico fra questo è il concetto di trasporto pubblico non aspettare, non ci sta nessuno ci sta... è un'altra cosa uh, sì, sono contento che ribadisci queste, questi concetti vuol dire che ancora uh, sono concetti che vanno, uh, che vanno rinfrescati perché noi diciamo sempre che i tempi cambiano ma i tempi cambiano perché li facciamo cambiare noi uh. Uh, la, le, le tradizioni, qui stiamo per una tradizione che ha, Don Ramon ci ha ricordato che ha 77, 77 anni, ma a parte gli anni uh, c'ha una, una forza che, che attira, sì, tu la vedi pure? Sì, sì di aggregazione la, la vedo perché è latitante l'aggregazione qua, lo sai, non, non è molto, però questa, questa tradizione aggrega molto, sì, aggrega. Nascosta, è quasi la, chiamiamola la così però, sì no, è latitante perché poi viene fuori quando c'è l'orgoglio l'orgoglio isolano perché eh, tu sei un isolano deve uscire fuori deve uscire fuori, deve uscire fuori, deve uscire fuori. Eh, ti ringrazio, <ride> cioè, ti ringrazio. è stato un piacere ciao lo so. pace e gioia a tutti voi sono contento di poter condividere quest'anno Ancora una volta la festa della Madonna Santissima Immacolata in questa nostra parrocchia dei Santi Silverio e Domitilla di Ponza. 
Siamo arrivati al 77 anniversario di questa festa nella forma come la si porta avanti. Ci siamo alzati oggi alle 4 del mattino con gli uomini alle 5 del mattino, più da 300 uomini. Abbiamo fatto questa lunga processione cantando e lodando Dio per il dono di Maria Santissima Immacolata. E dopo aver cantato la Madonna, tanti uomini nel percorso della processione si confessano. E dopo aver finito le confessioni siamo arrivati in chiesa madre per questa chiesa per celebrare la Santa Messa, alla quale hanno partecipato tanti e tanti si sono accostati al sacramento dell'Eucaristia. La cosa più bella di tutto quanto è che diventa anche un segno di nuova evangelizzazione questo che è partito da solo una semplice tradizione in onore di Maria. Così questi uomini che cantano al mattino, quando ancora buio, diventa anche un segno di dire al resto della popolazione credete in Dio e accoglietelo come Maria l'ha accolto nel suo grembo. Accogliamo voi anche questa parola vivente che ci salva e ci dà coraggio per andare avanti nelle lotte di ogni giorno. Che il Signore a tutti voi che ascoltate, che ci guardate, e venite a godere la bellezza di questa festa dell'Immacolata a Ponza è, è unica e dopo le sante messe di oggi e la processione del pomeriggio sempre un bel momento di consacrazione a Maria e di amore per la Chiesa, per i suoi pastori ed specialmente per il Santo Padre che il Signore e, e la Madonna ci benedicano e ci aiutino continuamente nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e gioia a tutti voi.